Yeah. Yeah. That's the one, Rory. Yeah. Holy Toledo. Wow. Yep. Stratospheric. Give that one a little extra. Try. I guess for me, whenever I try to hit it a long way, widen your stance a little bit, you get the ball up. Like I try to try to like not get it in front of your front foot, but you want it pretty much like right in line with sort of your heel, inside of your heel. And then really like if you see all the best drivers and they're always like tilted away from the target just to sort of make it easy for them to, to be able to, to hit up on it. And so what I would say is like you could do a better job of like getting turned behind it. Okay. And you're sort of quite centered and you stay here and there's not a lot of like turn into your right hip or like torque. So you're not winding up as good as you could. Okay. Which then, so that's just one thing. Okay, I'll give that a go now. Or the one thing I like to think about on the way down, I try to feel like I'm hitting the ball with like my right pocket. Like I'm like my right, like I just fire everything into my, yeah. like into the golf ball from the right side. Okay. Oh, oh, dude! Shit! What? Was what that? the hell just happened? There you go. 제가 우연히 어, 로리 맥길로이의 하이드로 영상을 보고 와 너무 감명 깊게 봐서 지금 연습장에 나와 있어요. 요즘 투어에서는 이 높은 탄도의 드로우 구질을 많이 치고 있어요. 하이드로우 공이 높게 나가면서 드로우가 걸린다면 같은 스피드로도 공을 더 멀리 칠수 있는 거죠. 그래서 하이드로우가 굉장히 어, 비거리에 유리해요. 자, 로리 맥길로이는 하이드로를 칠때 어택 앵글이 7.5도가 나오더라고요. 굉장히 높게 나오는 거거든요. 공이 있다면 진짜 이 밑에서 바닥을 칠등은 말듯 내려 들어가면서 공이 맞는 거거든요. 여기서 칠등 말듯 하면서 올라가는 거예요. 자, 어택 앵글이 낮다는 건 다운 블로우로 만든다는 건 높은 데서 아래로 내려가는 거고 어택 앵글이 높다는 건 거의 칠등 말듯 들어간다는 거죠. 자, 근데 저는 7.5도라는 걸 보고 좀 깜짝 놀랐어요. 그래도 한 4도, 5도 정도 되지 않을까 했는데 진짜 마음 먹고 칠 때는 7.5도, 8도까지도 나오더라고요. 들어보니까 로리 맥길로이는 거의 절반은 어드레스에서 변경이 된다고 해요. 평소보다 스탠스를 꽤 넓게 쓰고 자기가 쓰는 스탠스에다 티를 꽂아놓고 이 넓이가 생각보다 굉장히 넓다고 얘기를 해요. 두 번째는 이 틸트를 생각보다 많이 만드는 거예요. 자, 이렇게 틸트를요. 자, 틸트를 많이 만들고 스탠스를 넓게 쓰면 어떤 현상이 생기냐면요. 자, 틸트를 오른쪽으로 만들고 스탠스를 넓게 섰죠. 그럼 회전을 하게 되면 이 척추 파스처가 이런 식으로 오른쪽으로 조금 더 기울이는 현상을 만들 수가 있어요. 자, 스탠스가 좁다면 힙이 좌우로 움직일 가능성이 굉장히 높지만 스탠스를 넓게 쓴다면 허리가 더 회전이 되며 이 등에 애기를 업었다라는 느낌으로 백스윙을 충분히 가주는 거예요. 자, 이 상태가 됐을 때 이제 오른쪽 힙이 이 주머니가 공쪽으로 정말 사정없이 들어오며 스피드를 낸다고 해요. 자, 여기에서 여러분들이 중요한 점이 있어요. 로리 맥길로의 팔의 스피드는 정말 말도 안 되게 빨라요. 클럽 스피드가 거의 130마일이니까요. 이 스피드는 거의 80%가 팔에서 나오는 스피드예요. 즉 팔이 빠른 상태에서 이 하체를 사용하는 건 좋지만 만약 여러분들이 팔이 잘 움직이지 않고 어깨랑 팔이 뭉쳐 다니는 상태에서 하체를 썼다가는 몸이 그냥 싹다 뒤집어져 버릴 거예요 그래서 우리 항상 로리 맥길로이 스윙을 따라하기 전에는 꼭 팔을 일단은 분리시키는 거는 연습이 필수고 이게 됐다면 이제 이 연습을 해보면 좋을 것 같아요 자, 제가 평균적으로 공을 치면 드라이버가 한 2도에서 3도 정도 어택 앵글이 나오거든요. 어, 2.6도 정도 나오죠. 자, 여기에서 로리 맥길로의 말을 듣고 한번 스탠스를 넓게 쓰고 틸트를 조금 더 주고 회전을 조금 더 힙힌지를 더 가져가서 오른쪽을 사용해서 한번 쳐볼게요. 이때 잊지 말아야 되는 거. 팔의 스피드는 항상 그냥 디폴트 값이에요. 항상 팔은 빨리 움직여야 돼요. 자, 스탠스 조금 더 넓게 쓰고요. 자, 틸트 만들어주고 백스윙 충분히 더 어때 앵글이 
7.2도, 스피 양은 1600. 어, 요 정도가 만들어졌네요. 자, 다시 한번 쳐볼게요. 스탠스 넓게 쓰고, 틸트 확실하게 주고, 백스윙, 충분히 가서 오른쪽 들어오면서 스윙. 자, 틸트. 이랬을 때 어태앵글은 4.2도 정도가 나왔고 비거리도 어 굉장히 잘 나오고 있어요 276 정도 나왔어요 자 그래서 여태 드라이버의 탄도가 너무 안 나와서 고민이었던 분들은 오늘 맥길로이가 알려준 스탠스 넓게 쓰기 그리고 척추 각도 만들기 백스윙 때힙 최대한 많이 가서 팔 빨리 움직이고 그 다음에 하체 충분히 밀어주기 이 부분 연습해 보시면 어 좋은 결과가 있을 거라고 생각합니다 자 오늘도 좋은 하루 보내시고요. 저는 다음에 더 좋은 레슨으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.